نشكر اخونا مريدنا على التراتيل الجميله اللي احنا رتنا مع بعض بدنا نكمل النهارده بنعمه ربنا دراسه سفر صموئيل الاول الاصحاح 15 مع اخونا المبارك ماجد بنوب ربنا يعطيه روح قدس يتكلم عن فمه ان شاء الله هيكون لينا اجتماع صلاه قريب يعني نعمله يا اما اخر الشهر يوم 31 او يوم 7 اكتوبر المره الجايه نعلن هنعمل اجتماع الصلاه امتى ان شاء الله بدل الاجتماع اتفضل يا ماجد بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل بنامة ربنا اللي شفناه في الإصحاح ال 14 حاول علي صوتي عشان المايك اللي شفنا المعركة اللي بدأها يوناثان بإيمانه وانتهت انتهت بسلسلة من الأخطاء عملها أبوه شاول وشفنا كمان إن ربنا إزاي ساعد شاول بالرغم من إن هو كان تمادى في الأخطاء ولكن يمكن اتقال في اخر الاصحاح اللي فات ان هو حيثما توجه غلب. وبعض الحاجات الكويسه اللي عملها شاول انه كان بيضم للجيش كل ذو باس وكل ذو قدره عشان كده لما يجي النهارده هنشوف الحرب اللي هيقيمها على عماليق كان اخر الاصحاح ال 14 ده كان عنده حوالي 600 محارب او 600 جندي. هنشوف دلوقتي الجيش بتاعه بعد عدة سنين الإصحاح ده في فرق في الزمن بينه وبين الإصحاح 15 بقى حوالي 200 ألف جندي و10 ألاف كمان جابهم عشان يحاربوا عماليق فكان له جيش بحقه حقيقي متدرب على القتال عشان كده نبدأ من العدد الأول وقال صموئيل لشاول إياي أرسل الرب لمسحك ملكاً على شعبه إسرائيل والآن فاسمع صوت كلام الرب يبدأ الإصحاح الأول أن صموئيل راح لشاول وبيقول له حتى من صفر التسنية كل يهود يعرفه وإن سمعت اللي هي التسنية 28 اللي هو الإصحاح بتاع البركات واللعنات فبيبدأ بإسمع لإيه لقول الرب إلهك فإن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل جميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم يجعلك الرب إيه بقى؟ سلسلة من البركات، سلسلة يمكن أنا عدتهم يمكن 13 بركة. في المدينة وفي الحقل بركة وثمرة بطنك والأرض والبهايم ودخولك وخروجك ومرضك وأنت تسلف وما تستلفش، لست كده. بركة ربنا اللي يسمع كلامه. ومقابلها في لعنة للي يرفض ويعاند كلام ربنا في التسنية ايه 28 وإن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل جميع وصاياه وفرائده والتي أنا أوصيك اليوم تأتي عليك جميع هذه اللعنات اللعنات بقى مش 13 لعنة يعني أنا ما عدتهمش من الكسرة صفحتين كده وش وظهر في كل شيء في كل تفصيل يعني عكس البركات دي كلها وأزيد الضعف على الأقل عشان كده صموئيل لما صموئيل النبي لما قال لشاول هنا الان اسمع صوت كلام الرب دي كلمه مشهوره جدا في ايه في كل يهود يعرفها في العدد الثاني يقول له هكذا يقول رب الجنود اني قد افتقدت ما عمل عماليق باسرائيل اني افتقدت ايه ما عمل عماليق باسرائيل وقف له في الطريق عند صعوده من مصر يا يا رب ده الحكايه دي مرت على الاقل 400 450 سنه كده عقبال ما ايه ما يعني انت افتقدت بعد حوالي 20 ولا 25 جيل واجيال راحت واجيال جت افتقدت اللي عمله آه عماليق ده في شعبك اسرائيل ان هو وقف له كده هو معدي في اراضيه في سينا وقف له وحاربه ويشوع انتصر عليه ده ايه يا رب الصبر بتاعك ده كله 400 سنة طب ليه يا رب ما عاقبتوش في ساعتها؟ إيه زي كده ربنا بيدي كل واحد فينا وقت طويل جدا جدا علشان يتوب وبيدي لشعب اجيال ورا اجيال علشان يتوب ولكن لما يتمادى الشعب في الشر جيل ورا جيل 
لما يتمادى الشعب في في الشرور ويفضل الشرور دي تنتقل وتتوارث من جيل الى اخر والله صابر عليهم وينذرهم ويبعث لهم ضربات خفيفه كده ولكن يتمادوا في الشر وفي الاغاظه وفي تحدي الله يبتدي الرب يفتقد ايه كل الاخطاء القديمه في حياه الانسان كل الاخطاء القديمه تيجي اللي ربنا صبر عليها وافتكروا ان هو ايه ان هو نسيها عشان كده العدد الثالث يقول لك ايه طلب صموئيل بقى من شاول فالان اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعفي عنهم بل اقتل رجلا وامراه طفلا ورضيعا بقرا وغنما حملا وحمارا عايز صموئيل حط شاول في تجربة هتسمع كلام ربنا ولا مش هتسمع كلامه التجربة دي شاول دخل فيها لأنه كان في الفترة الأخيرة اللي أب بقى فيها ملك وابتدى يكون جيش ابتدى نفسه تكبر شوية وابتدى يقول أنا أنا هنا وابتدى يقول إن إن ما فيش ملك ابتدى يبقى زي يعني هو حارب كل الممالك اللي حواليه وغلبهم وربنا كان بيديله نجاح رغم شره وتجبره وتسلطه ولكن ربنا كان بإيه بينجحه عشان يديله فرصة علشان يديله فرصة ولكن لما وصل شره إلى حد معين ربنا قال لي صمويل روح له وقول له أنا هساعدك وهنجحك في حرب عمريق دي وإضرب كل حد فيهم الآية دي ياخدها أعداء الإنجيل كتير قوي ويقولوا شوف ربنا إزاي قاسي وشوف إن هو بيقول إن هو أضرب الحمار وأضرب الطور وأضرب الطفل الرضيع وأضرب البيبي و... و... وليه يا رب ليه إلهكم قاسي كده؟ ما حدش فيهم شاف ال... القبائل دي اللي كانت متجمعة اللي اسمها العماليك وكانوا فعلا كانوا ضخام الجثة قوي كانوا وحشيين كانوا وحشيين معروف وحشيتهم في جميع انحاء المعمور علشان كده الحقيقه علشان كده الوحشيه دي لما استمرت والاغاظه دي لما استمرت والوثنيه الفظيعه لما استمرت وربنا حذرهم كتير ابتدى يقول لي ايه شيل الاجيال خالص مفيش ولا جيل من العشرين ولا الخمسة وعشرين جيل اللي عدوا من ساعة ما شعب اسرائيل مر عليهم ورغم انهم شافوا الضربات العشرة في مصر ورغم انهم شافوا الضربات بتاع شعب اسرائيل ولما سكن ارض الموعد ورغم شافوا المعجزات اللي حصلت وشق البحر ده كان قدامهم ولكن قلبهم متجبر وقاسي ومنفعش معاهم لا معجزات ولا انبياء ولا وباء ولا تأديب ما نفعش معاهم أي طريقة مستمرين في توحشهم الشديد فال ويعذبوا وي النساء ويعذبوا الرجال ويعني وي شرورهم كانت شديدة وربنا قال له بيد كله حتى الحيوانات ربنا مش بيحب يقول لك إنه إيه كان ممكن زي ما عمل قبل كده هاتوا الحيوانات ده وقدموها للهيكل أو قدموها للفقراء ولكن ربنا مش عايز عايز ايه مش عايز هدايا فيها دم مش عايز هدايا فيها سرقه مش عايز هدايا تكون فيها ريكس لان كانوا بيستخدموا الحيوانات بشكل نجس جدا فيقول لك اقتل جميع الحيوانات اللي فيه اللي تجدها في عماليق دي التجربه بتاعتك يا ايه يا شاول هتقدر تعملها شاول طبعا ايه سمع ان ربنا هينجحه ضد عماليق وعماليق دي بتهز سيرتها بتهز اي اي شنب في اسرائيل وفي الممالك اللي حوالين اسرائيل شعب متجبر وقاسي وبتاع حرب فلما سمع ان ربنا هينجحه طبعا الفكره راقت له جدا راقت له جدا ف الحقيقه ان هو ايه في ابتدى يجمع الجيش اللي قلنا عليه بقى قوامه 200000 واحد ده وراح مناديهم ويقول لك ايه ابتدى يناديهم في مدينة كده علشان يعدهم للحرب يعدهم للحرب فنجد في عدد أربعة بيقول له 
فاستحضر شاول الشعب وعده في طلايم دي مدينة كانت قريبة من الجنوب و ألف رجل و ألاف رجل من يهوذا جيش ضخم كامل في لواءات وفي فرق وفي فرسان وفي مشاة علشان خلاص كانوا اتدربوا بقى على الحروب في زي ما شفنا في سفر 14 من مؤاب وبني عمون وأدوم وملوك صونة والفلسطينيين كل دول ضربوهم وهزموهم فخلاص بقى جيش مدرب ولكن وجد شاول مشكلة ان كان في قبيلة اسمها قبيلة القيثيين للقينيين أنا آسف القينيين دول اللي هم الحدادين دول قبيلة كان منهم حما حما موسى وكانت قبيلة صديقة جدا لشعب الله وهم اللي رافقوهم طول دروب سينا وهم اللي مشوا معاهم لغاية ما دخلوا أرض الموعد وكمان إيه شافوا أسوار أريحة بتتهد وسكنوا جنوب يهوذا جنوب إسرائيل وكانوا بيشتغلوا او بيتاجروا معاهم في ايه في الفؤوس والسيوف فكانت قبائل يعني قريبه شويه لشعب الله فشاول لما عرف انهم مختلطين بالعمالقه وساكنين معاهم في اماكن مختلطه فبعت لهم بيقول لهم ايه وقال شاول للبقنيين اذهبوا حيدوا انزلوا من وسط العمالقه لالا اهلككم معهم وأنتم قد فعلتم معروفا مع جميع بني إسرائيل عند صعودهم من مصر فحاد القيني من وسط عمليق فسمعوا كلامه لأنهم شافوا بعنيهم وأجيالهم وأجدادهم قالت لهم قوة إله إسرائيل شكلها إزاي شافوا بعنيهم شافوا بعنيهم مش زي عمليق شافت وتجبرت ولكن دول شافوا بعنيهم وعرفوا أن إله إسرائيل لما بيقول كلمة بتحصل فرجعوا كلهم ايه من قدام عماليق وسحبوا نفسهم وراحوا في مكان تاني خالص بعيد عن الحرب فيقول لك في عدد خمسة وستة فاستحضر شاول حد القيني وضرب شاول عماليق في اية سبعة اسف وضرب شاول عماليق من حويلة حتى مجيئك الى شور التي مقابل مصر شاول بقى دخل وضرب عماليق دي من شرق سينا لغربها ومن جنوبها لشمالها قضى على كل قبائل العماليق في سينا لغاية ما وصل حدود مصر إلى منطقة شور شور في العبر دايما يقول سين فسور دي كان بناها فرعون مصر عشان يوقف الاعتداءات البدوية على خط التجارة فكان باني قلاع وسور كده يسكن فيه جنود عشان يجيروا التجار فوصل لغاية حدود مصر ولاحقهم وقتلهم وأمسك في العدد الثمانية أجاج ملك عماليق حيا أمسك أجاج ملك عماليق حيا و... وحرم جميع الشعب بحد السيف وتسعى يقول وعفى شاول والشعب عن أجاج أجاج عن خيار الغنم والبقر يعني عفى عن أجاج وعن خيار الغنم والبقر وده طبعا إيه مخالف للأمر اللي صدر له من ربنا عن طريق صموئيل ابتدى هنا برضو إيه يتدخل بفكره ويتدخل بطمعه إن هو إيه خسارة حرام دول يترموا طب ربنا قال لك ارميهم هو مش عايز ذبيحة بالمنظر ده مش عايز تأتوا إليه بشيء ينجس الشعب لأنه هو في دم وفي ركس وفي حيوانات دي أصلا لها مختصبة من أماكن تانية وسرقوهم وبيستخدموهم استخدام بشع فأنا عايز كل الحيوانات تتقتل أنا مش هقبل ولا تقديم من دولة ولكن شاول كان له رأي مخالف لربنا هكذا في بعض الناس تشوف رأيها وتلغي رأي ربنا مهما كان قدامها الوصية واضحة ومنور مهما كان أب الأطراف مهما كانت الكنيسة بتقول لها مهما كان اللوجيك بيقول لها ولكن رأيها أنها تمشي في اتجاه الغلط عشان ده حرام وفي الآخر ناس كتيرة تقع علشان ملهاش مرشد والذي بلا مرشد إيه يسقط والذي بلا مرشد يسقط وعفى شاول والشعب عن عجاج وعن خيار الغنم والبقر والثيران والخراف عن كل الجيد ولم يرضوا أن يحرموها 
وكل الأملاك المحتقرة والمهزولة حرموها يعني عشان بس إيه يرضوا ربنا كده فجابوا الخرفان الهزيلة والبقر التعبان العيان وراحوا قاتلينه ده ما ينفعش يسافر معانا حتى احنا هناخد بس ايه الصحته كويسه طبعا شاول هنا بيقول لك شاول اشترك مع الشعب وسمع نصيحه من شعبه انه علشان كرامته كده وعلشان هو ملك يقوم يجيب عجاج ده لغايه الجلجال ولغايه مقر سكنه ويحبسه كده زي ما عملوا في شمشون الجبار جابوه وقالوا له يلا يا شمشون بقى ابتدي العب قدامنا قدام الملوك وكانوا جيبوه في استاد كده ويلا شمشون ده اللي كان بيقتل بال40 وال50 وال200 وكان جبار في في قوته تعالى بقى ايه العب شويه مع الحيوانات والعب لنا كده شويه وقوم ووقف كانوا ايه عايزين يعملوا مع اجاج كده يخوفوا بقيه الامم اللي حواليهم ادي اشر ملك فيكم حصل فيه كده وادي قدام الملك العظيم شاول شوف بيعمل ايه فعفى عن أجاج مع أن دي الوصية ما كانتش بتقول كده بتقول حرم كل نفس من راجل وامرأة وطفل ورضيع ولكن رأيه كان مخالف رأيه كان مخالف لأن الكبرياء مسكه طبعا كبرياء وغرور ويعني إيه عدم إيمان أن إن الله يعني إيه قال الكلام ده يمكن ولا حتى لو كان عنده إيمان عارف أن ربنا طيب وحيرضيه بكلمتين وحيقدم له ذبحتين ويعني حيوصى سموئيل هيعمل اي حاجه انما اللي في دماغه هيمشيه اللي في دماغه هيمشيه فنجد في العدد عشره وكان كلام الرب الى سموئيل قائلا وكان كلام الرب الى سموئيل قائلا ندمت على اني جعلت شاول ملكا لانه رجع من ورائي ولم يقيم كلامي ربنا هنا جايب صموئيل وبيشهده يقول له يرضيك كده صموئيل يرضيك كده ادي شاول اللي انا قلت لك اعمل وسوي فيه وروح خده وامسحه وقلت لك من شويه روح حذره وقول له اعمل كذا علشان ايه شره قد وصل امامي يرضيك اللي عمله يقول لك فاختاز صموئيل وصرخ الى الرب الليل كله حتة ندم الله دي على اني جعلت شاول ملكا يختلف كتير ندم الله عن ندم الانسان الواحد مننا ساعات يندم لما تتكشف قدامه حقيقة ما كانش عارفها ويرجع ويقول يا ريتني كنت عملت الموضوع ده كذا بدل ما اعمله بالطريقة دي او يا ريتني خدت كذا بدل ما اعمل كذا ليه لانه ما كان عارف ما كانش عارف كان يجهل الموضوع واتكشف قدامه فيندم فيندم ولكن ندم الله مختلف لان الله عارف الحقيقه وايه اللي هيقول اليه الامر الله عارف المستقبل وندم الله ان هو دايما في, في تعامله مع البشر يعاملهم بلغه هم يعرفوها الندم اللي هو ايه العقاب اللي انا بقول لكم عليه فرضه على الخاطي لو لو تاب ورجع وبكى ويعني و... تاب الي انا هندم على الشر فهندم على الشر يعني مش هنفذ فيه الحكم اللي انا قلت انه هينفذ ليه؟ لانه ندم لان الانسان رجع عن شره فندم الله بالمعنى ان هو ايه؟ ان هو مش هينفذ العقاب في موضوع شاول هنا ندم على انه اقامه ملكا يعني قطعه من ايه من انه يصار ملكا لان الملك كان ممسوح من الله يعني داود لما جاله فرصه يقتل شاول قال كيف اقتل كيف امد ايدي لمسيح الرب فالملك كان ممسوح من الله ولكن هنا ندم الله على شاول لانه هو قطعه من الملك وقال لك الحكايه دي يعني يعني شفناها كتير قوي في الكتاب المقدس منهم مثلا في يونان النبي لما راح ترشيش وابتدى يحاجج مع ربنا في الاصحاح الرابع يقول له لقد بدرت الى الهرب الى ترشيش لانك علمت انك اله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمه ونادم على الشر فالانبياء والكتاب المقدس بيقول ان ربنا بيندم على الشر يعني بيوقف العقاب انت كثير الرحمه مجرد ما يتوبوا ويصرخوا اليك ويلبسوا المسوح هتندم على الشر يعني هتوقف العقاب هتوقف العقاب 
وحتى شفناه في موسى النبي لما الشعب عبد البعل اللي هارون عمله تحت وهو كان على الجبل قال له يعني ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك يعني ما تنفسش فيهم العقاب اللي انت قلت عليه هو ده الندم بتاع ربنا وشفناها بقى في أمثلة كتيرة زي يهوذا وحنانية وسفيق نعم الندم آه يعني الواحد بيندم يعني بيحزن ده ندم الإنسان إنما ندم الله آه يعني مختلف هو حزن على تصرفات شاول ولكن كان في عقاب إن عملت كده هتكافئ وإن عملت كده هتتعاقب فربنا شال آه الندم ده يعني إيه يعني شال الحكم اللي هو حكمه سواء كان حكم لشاول إن هو كان هيبقى ملك ومسحه فندم على هذا الـ 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 الإجراء يعني إيه لغاه أو وقفه فاختص صموئيل وصرخ إلى الرب الليل كله هنا الحتة دي الحقيقة أبونا صموئيل أب حنين أب حنين جدا يعني شاول ده اللي هو صعبان عليه وقعد يصرخ إلى ربنا الليل كله عشان خاطر شاول ده كان صعبان عليه كان هو ملك بتاعه كان هو ابنه اللي اختاره هو مش هو اللي اختاره طبعا احنا شفنا طريقة اختياره بس صعبان عليه شاول صعبان عليه شاول قعد يصرخ لربنا الليل كله لغاية يمكن في الإصحاح السادس ربنا بيعاتب صموئيل بيقول له إلى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضت يعني عمال يبكي الليل كله عشان شاول وده جمال الأبوة في أبونا صموئيل وجمال الأبوة في الكنيسة جمال الأبوة في الكنيسة إن إن الأب إن يعني يقعد يصرخ إلى الله بقلب ويبكي ويتوسل أمام الله لأجل خاطئ وكأنه سيعطي جوابا أو حسابا عنه زي ما قال في عبرانيين معلمنا بولس أطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا مع إن كل إنسان إيه مسؤول عن نفسه إن أنظرته الكنيسة وحذرته فدمه على رأسه ولكن عشان كده يقول لك إيه أبونا صموئيل بيعلم كل الكنيسة معنى الأبوة إن هو مش مجرد إن هو سهل إن هو يروح يخرمه ويقول له أنت محروم ويقول له كذا ولكن كانت صعبة عليه وقعد يبكي طول الليل قبل ما يعمل حاجة زي كده كان شاول على عكس كده تماما إنسان لا يصلح للقيادة إنسان يهتم بذاته أول ما هزم عماليق نشوفه بعد كده إن هو راح للكرمل وعمل لنفسه تمثال ونصب تذكاري وهنا قتل الملك شاول الملك فلان عجاج والشعوب الفلانية وراح إلى بلد تانية إلى الجلجال وراح برضو إيه ياخد التهاني وياخد الهتاف إحنا هنشوفه بعد كده الهتاف اللي كانوا بيقولوا عليه لما نشوف الاصحاحات الجايه يعني قبل المجد لنفسه ونسى مجد الله ده كان ايه ده كان شاول انسان سارق مجد الله عشان كده في العدد ال12 يقول لك فبكر صموئيل للقاء شاول صباحا صموئيل سهران طول الليل عمال يصرخ ويبكي ويصلي وراح له بقى ايه يدور عليه علشان يقول له الخبر بتاع ربنا الحكم بتاع ربنا فأخبر صموئيل وقيل له قد جاء شاول إلى الكرمل وهو ذا نصب لنفسه نصبا ودار وعبر إلى الجلجال قال له مش هتلاقيه ده ده عمال يلف على البلاد كلها علشان ياخد إيه؟ ياخد التهاني عدد 13 ولما جاء صموئيل إلى شاول قال له شاول مبارك أنت للرب قد أقمت كلام الرب عايز يسبق كده ويقابل صموئيل النبي وياخدوا معاه في السكة يعني شفت الجمال اللي أنا عملته أنا سمعت كلام ربنا أنا إنسان بسمع الكلام إيه رأيك بقى صموئيل فيا يقول لك قد أقمت كلام الرب عشان كده صموئيل يقول لك إيه وما هو صوت الغنم هذا في أذني وصوت البقر الذي أنا أسمعه صموئيل عارف لأن ربنا قال له إن شاول عمل إيه ولكن بحكم انهم فلاحين انهم بيفلحوا وعندهم حيوانات كل الفلاحين على الموضوع ده يمكن قصه قيلت عن السادات ان هو مره راح يفتتح للحزب الاشتراكي المزرعه من مزارع ايه تعليف 
الأبقار واللحمة هتنزل الجمعية وكلام زي ده وعملوا له بروباجندا جامدة فراح لمحافظة معينة وقال لك دي أول مزرعة نموذجية لتسمين الأبقار فروح بعد التلفزيون مصور وقال نبوي إسماعيل هات لي المحافظ فالمحافظ جاله وقال له أنا فلاح ابن فلاح البقر اللي أنا سمعته النهاردة ده جاي من زريبة تانية عشان كده قاعد ينعر وما فيش بقر تنعر في زريبة بتاعتها ما منعروش يعني هما البقر بتنعر لأنها حاسة بشيء غريب حاسة أنها تندبح مثلا فقعدت تصرخ فقال له أنت طبعا رجعتوا الأبقار دي الفلاحين اللي حواليك قال له آه فأقالوا فأقالوا من منصبه فصموئيل النبي عمل نفس الحكاية سامع إيه بقى الأغنام والبقر دي أنت جاي من حرب وحاجات زي كده جابت منين الجلجال كل الأصوات ال الجامدة اللي أنا بسمعها دي للأغنام والأفقار فيقول لك في العدد 15 فقال شاول من العمالقة قد أتوا بها لأن الشعب قد عفى عن عن خيار الغنم والبقر لأجل الذبح للرب إلهك اتكلم بقى صموئيل ده احنا جايبينهم نذبحهم لإلهك زي فصل نفسه كده عن ربنا يعني هو المفروض ان هو إلهه هو مش إله صموئيل بس قل له ده, ده أنا بدبح لإلهك انت عايز ايه ما قالش إلهنا ما قالش إلهي قال إلهك عشان يكسب صموئيل ما انت جاي تعاتبني وانا جاي كل الخير ده عشان إلهك وأما الباقي فقد حرمناه يعني الباقي بقى اللي انت اللي ربنا وصانا أنا أمرت ان هم يقتلوا زي كده ايه أنا هنا فست الوصية هو بيكذب وعايز صموئيل يصدقه ويعني عمال يقول كمان الشعب هو اللي قال لي ولا اللي ولا اللي عملت حاجه الشعب هو اللي قال هو اللي اكبرني مع ان هو ملك وكان ملك قوي الشخصيه وجبار باس والشعب عمره ما هيفرض عليه حاجه ولكن عايز يرمي الحمل على الشعب علشان ايه علشان ينجو وكان نفع الكلام اللي هو ايه كان نفع الكلام ده امنا حواء ولا ابونا ادم ساعه ما اخطاوا واحدة اتهمت الحية واحدة اتهم مراته والاثنين اتعاقبوا ما نفعش فعشان كده الحقيقة الحتة دي بتقول بتقول لكل واحد فينا ان ربنا مش بيدور ابدا على مقدار او على زبيحة معينة او على هدية معينة ياخدها مني ربنا عايز قلبي ربنا عايز قلبي ما ينفعش ان انا هكون هعمل حاجه غلط في شغلي مثلا واقول لربنا الموضوع ده لو عدى انا هضعف العشور هديك 20 هديك 50% من العشور بس عدهولي واسترها معايا طبعا يعني انت عايز أو انا عايز اشرك ربنا معايا في في الاسم وفي السرقه واقول حديك ما انا بدي للكنيسه ما انا بدي للفقراء الكلام ده لا يعني الله بشيء الله غني جدا ابونا تدرس كان دايما يقول لك ربنا ده ملياردير عنده حسابات بالكل العملات بالاسترليني وبالدولار وبالجنيه وبال مش محتاج الفلسين ابدا ابدا اللي انت هتدهم له دول فعدد 16 يقول فقال صموئيل لشاول كيف فاخبرك كفة انا اسف فقال صموئيل شاول كفة فأخبرك بما تكلم به الرب إلي هذه الليلة بس بس يا شاول ما تكملش ما تكملش سيبني بقى أقول لك ربنا قال لي إيه سيبك من الكلام اللي بتقوله ده فقال له تكلم فقال صموئيل أليس إذ كنت صغيرا في عينيك صرت رأس أصباط إسرائيل ومزحك الرب ملكا على إسرائيل وأرسلك الرب في طريق وقال اذهب وحرم الخطاه عماليق وحاربهم حتى يفنوا فلماذا لم تسمع لصوت الرب بل ثرت على الغنيمة وعملت الشر في عين الرب شاول هتاخدني في دوكة كده انت الغنيمة لحست ودنك وعقلك ونظرك وأول ما دخلت حطيت عينك عليها أنا هاخد كل دول وارجع بيهم سيبك من كلام ربنا ربنا أراديه بأي حاجة 
ربنا طيب سيبك من كلامه انت الغنيمة زغللة عينيك يا شاول فقال شاول لصموئيل إني قد سمعت لصوت الرب وذهبت في الطريق الذي أرسلني فيها الرب وأتيت بأجاج ملك عماليق وحرمت عماليق فأخذ الشعب من الغنيمة غنما وبقرا أوائل الحرام لأجل الذبح للرب إلهك في الجلجال طبعا إيه؟ هيرمي هيرمي الحكاية على الشعب ده أنا مشيت في نفس الطريق اللي أنت قلته لي صمويل ده أنا رحت حربت ده أنا ضحيت بنفسي ده أنا وقفت كده قدام الجيش ده أنا عملت ده أنا سويت ده أنا خدمت ده أنا قعدت في الموضوع ده شهور وسنين ده أنا بقالي مئة سنة بخدم في الكنيسة ده أنا بعمل كذا ده أنا بعمل كذا حجج لا تفيد حجج لا تفيد لأن هو لم يكمل وصية الرب عنده في موضوع خاص جدا ربنا نهى عنه ربنا نهى عنه عشان كده الحقيقة لما شاول يتحجج كده ويقف قدام صموئيل ويكمل في الكذب ويقول له الشعب الشعب عامل زي حنانيا وسفيره كده لما بطرس الرسول بيقول له انت ما كذبتش عليا واقف قدام صموئيل النبي رجل الله وعمال تكمل في الكذب ومصر عليه انت لم تكذب على الناس بل على الله وكان عقابهم عقاب شديد ولكن ربنا هنا شال شاول بعض الحاجات الكويسه اللي عملها وقال لصموئيل روح قول له انا رفضتك من الملك ولكن لسه ليك أمل في إن أنا مرفضكش كإنسان من ملكوتي لسه ليك أمل إن أنت تتوب وترجع كشخص كإنسان في عدد 22 فقال صموئيل هل مسرة الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب وانت فاكر يا شاول إن البقر والغنم اللي انت هتقدم منهم لربنا دول دول هيفرحوا ربنا فاكر مجهودك اللي انت هتقدمه لربنا وانت بتعمل كذا وكذا 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 ده هيفرح ربنا ابدا هل الاستماع افضل من الذبيحه والاصغاء افضل من شحم الكباش ده الاستماع سماع كلمه ربنا نسمع الكلام ونحارب الشر ونقاومه ونتوب عنه افضل من مليون خدمه وهديه قدمها لربنا افضل من مليون حاجه هو ده صموئيل اللي بيقوله لنا النهارده مش بيقوله لشاول بس لكل واحد فينا لان التمرد كخطيه العرافه طبعا دي كانت نبوه ان شاول اخر خطيه ذكرت له ان هو ايه استخدم الشياطين والسحر والعرافه علشان يستحضر ايه روح صموئيل لان صموئيل ما شافوش بعد اللقاء ده لم يرى وجهه لغايه ما صموئيل النبي تنيح فيقول لك ان هو ايه افضل ال لأن التمرك خطية العرافة والعناد كالوثن والطرافيم يعني أنت لما بتعاند ربنا وبت... وبتتمرد أنت كده بالظبط أنك صاحبة الشيطان أو أنت بتعبد أوثان ما تفرقش كتير ما تفرقش كتير هي دي زي دي زي دي قدام ربنا لأنك رفضت كلام الرب رفضك من الملك رفضك من الملك الحقيقة صموئيل النبي اداله كده وصية من روح العهد الجديد من روح العهد الجديد ان الله مش عايز ذبائح ولكن عايز واحد يسمع له عشان كده داود بعد كده بعد سنين لما كتب مزمور الطوبة فقال له لو انك لو اثرت الذبيحه لكنت الان اعطي لكنك لا تصر بالمحروقات فالذبيحه لله قلبا منصحق عرف الحتة اللي شاول تاف فيها ما ده ملك وده الملك اللي وراه على طول فرق السماء والارض ده واحد قلبه حسب قلب الله وده واحد قلبه ايه زي ما ربنا قال ان هو حيس هياخد الـ الـ الولاد والبنات ويعملهم عبيد واماء وياخد الخيل وياخد الحقول ويعمل لنفسه ملك ويعمل لنفسه كذا وحذر صموئيل رؤساء الشعب ولكن هم عايزين ملك عايزين ملك ادي الملك اللي ايه اللي اختاروه والحقيقه في عدد 24 فقال شاول لصموئيل أخطأت لأني قد تعديت قول الرب وكلامك لأني خفت من الشعب وسمعت لصوتهم طبعا إيه مستمر في الكذب 
مستمر في الايه في الكذب والان فاغفر خطيتي وارجع معي فاسجد للرب واحد غيره لو كان سمع ان ربنا حرمه من الملك وربنا زعلان منه كان خر وبكى بكاء عظيم لان الله قد رفضه ولكن هو متعالي طب يا سيدي انا غلطت بالطريقه دي ما كانش الـ الـ الاعتراف ده من القلب ده بيسكته بس طب انت عايز تقول ان انا غلطان انا غلطان بالطريقه دي ده طبعا مش توبه الكلمه لا تحسب اللي يحسب الـ 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 التوبه اللي جايه من القلب التوبه اللي جايه من القلب وعايز كده يحتال على صموئيل علشان يجي في صف ويتشفع له وصموئيل كان كلمته مسموعه من الشعب من رؤساء الاسباط ورؤساء القبائل وبعدين ايه يقول له فقال صموئيل لشاول يقول لك كمان الحته بتاعت والان فاغفر خطيتي وارجع معي فاسجد للرب تخيلوا كده واحد عامل كارثه وانا رايح لابونا واقول له والان ودلوقتي اغفر خطيتي يعني حاجه كده لا تتناسب روح الخشوع ولا الشعور بالتوبه ولا الانكسار كاني بامره بيامر صموئيل النبي عنده كبرياء مش واقف كده يعني بيرتعش ده واقف بيامر يقول له ربنا رفضك من الملك وده واقف ايه مكمل في الموضوع فقام صموئيل شاول لا ارجع معك لانك رفضت كلام الرب فرفضك الرب من ان تكون ملكا على اسرائيل صموئيل النبي كان شديد كان حازم ما ما ادالهوش بتجميله كده اصل انت حلو بس مش عارف ايه اصل كذا رفضك ربنا على طول كده داله في وشه شده وحزم مطلوبه جدا صموئيل قال له ان ربنا رفضك وانا هاجي معاك ليه انت هاجي معاك بصفتك ايه طب انا كنت بمشي مع الملك انت دلوقتي مش ملك راح عنك الملك راح عنك الملك لان الله رفضك وصموئيل مجرد ما تدور كده وعايز يمشي ويسيبه يقول لك في عدد 27 ودار صموئيل النبي ليمضي فامسك بذيل جيبه فانمزق شاول بقى ايه قال له ده انا الملك انت بتمشي من حضرتي من غير ما تستاذن مسكه من الفراجيه بتاعته من الديل بتاعها وراح شده قال له ما تمشيش يعني انت رايح فين؟ فراح ممزق له الجلابيه بتاعته فقال له صموئيل يمزق الرب مملكه اسرائيل عنك اليوم ويعطيها لصاحبك الذي هو خير منك طبعا ما كناش نعرف ولا صموئيل ولا ولا شاول كان يعرف مين صاحبه ده اللي هياخد الملك منه طبعا احنا عارفين ان هو داوود النبي لان يعني هيجي بعد كده في الاصحاح الجاي كانت نبوه من صموئيل يعني ان ربنا هيدي الملك لواحد شاول يعرفه شاول يعرفه شاول طبعا مهتمش بغضب ربنا ولا بغضب صموئيل اللي هو في مثابه رجل الله ولكن كل اللي همه ان هو يستميله ان هو يرجع معاه علشان يقدم سجود وعباده قدام الناس ويظهر كده قديس بجناحين وان هو يعني ايه ده اللي بينفذ اوامر ربنا وده الملك بتاعه اهو وادي نبي الله وادي اللي بيجي معاه فصموئيل قال له مش بالمنظر انا لو جيت معاك برضه فانت مرفوض فانت مرفوض مهما جيت معاك فرجع صموئيل وراء شابل وسجد شاول للرب طب انت عايزني اجي معاك حاضر تفضل ادينا جيت معاك لغايه مكان الخيمه في الجلجال تفضل اسجد قدام الرب هل ده هيغير من الحقيقه شيء ابدا لان السجود لازم يكون بالحق سجود حقيقي مش منظر مش منظر قدام الناس هو ده ايه اللي وصفه الكتاب المقدس السجود بالروح والحق روح منكسره خشعه بتحط نفسها عند الارض قدام الله ولكن في سجود تاني سجود تمثيلية وقال صموئيل بما انك جبتني الى الجلجال بقى بمناسبة اجاج ده قدموا الي اجاج ملك عماليق فذهب اليه اجاج فرحا طبعا ايه اجاج ده كانت قبض عليه انسان غريب قوي انسان وحشي دموي الى اقصى درجات الوحشية 
كل شعوب الارض عارفاه ويضربوا بيه المثل فقال له هاتوا لي اجاج ده وقال اجاج حقا قد زال زالت مراره الموت اجاج طبعا سامع عن صموئيل النبي الرجل الطيب الجميل الخير ابونا بقى الطيب انا هروح له ده اكيد هيعفي عني عشان هو انسان ايه رؤوف كده فقال صموئيل كما اثكل سيفك النساء كذلك تثكل امك بين النساء زي ما انت زعلت بسيفك نساء كثير بكينا حتى الموت في جميع الشعوب اللي حولك وحتى في شعبك نفسه هكذا تثكل امك بنفس ايه بنفس الطريقه بنفس الطريقه فقطع صموئيل اجاج امام الرب في الجلجال فصموئيل بنفسه قطع راسه قدام الخيمه في الجلجال قدام ربنا وازال الشر اجاج ده بتعني او مثل الشر مثل الشر لو لو سبنا منه جزء صغير كده كان هينتشر الشر بفضل اجاج ده زي ما ما اهل اسرائيل عملوا وربنا قال لهم اقطعوا الشعوب اللي تدخلوا عليها اللي كانت شرها وصل الى غايه ايه ارتفاع السماء اقطعوهم فصعبوا عليهم وسابوهم ده كان سبب ايه كان سبب انهم استعبدوهم بعد كده بعد ما قويوا في فتره من الفترات كل الشعوب دي كان المفروض ان اسرائيل تسمع كلام ربنا وتقطعهم ولكن استبقوهم صموئيل النبي هنا قطع الشر من اساسه قال له انت انت رمز للشر وهو بيقطعه كده هو ده ايه وظيفه رجل الله ان هو يقطع الشر من اساسه يقطع الشر من اساسه فرجع صموئيل النبي وراء شاول انا اسف انا وصلت لغايه 34 وذهب صموئيل الى الراما اما شاول فصعد الى بيته في جبعه شاول وكل واحد فيهم ايه افترق في طريق شاول راح لي لغاية بيته نواحي بيته كده وفي جبعة شاول وذهب صموئيل إلى ناحية الرامة لأنه كان ساكن هناك ولم يعد صموئيل لرؤية شاول إلى يوم موته إلى يوم إيه إلى يوم موته لأن صموئيل ناح على شاول يعني هو صحيح إن هو ما بقاش يشوفه ولكن كان قلبه حزين جدا جدا من ناحية شاول إن هو هلك إن هو هلك طبعا هو الهلاك بتاعه كملك في هذا الاصحاح ولكن هنشوف الاصحاح الجاي ان هو هلك كانسان حتى روح الله فرقه حتى المواهب اللي كانت عنده فرقته ودخلته روح شريره وهنشوف ازاي ربنا تصرف معاه وازاي هو ايه عاند الله لاخر لحظه في حياته احنا كده نكون خلصنا الاصحاح ال15 ومحتاج صلواتكم بل الهنا كل مجد واكرام الى الابد امين أشكر أخونا ماجد على كلمة التعزية الإصحاح ده إصحاح جميل أو يعني حاجة واحدة نطلع بس منها النهاردة نفتكرها وصية ربنا ما ينفعش ننفذ جزء منها وما ننفذش الجزء الثاني الوصية تتنفذ كاملة شاول نفذ حتة وما نفذش حتة ما تتجزأش ربنا لما يقول لنا نعمل حاجة نعملها كاملة مش هينفع كده إيه نضحك على ربنا في أي حاجة ربنا يعطيكم نعمة وإن شاء الله نكمل الإصحاح الستاشر الأسبوع الجاي من عمل ربنا، اتفضلوا نصلي